বৈধ ফোর্স আছে বলেই সে অ্যাপ্লাই করলেই তার কিছু হবে না তা না কি কনটেক্সটে কি সার্কামস্টেন্সেসে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সেই সার্কামস্টেন্সেস এটা এন্ডোর্স করে কিনা বা জাস্টিফাই করে কিনা এগুলো প্রচুর ব্যাপার আছে এখানে সো শাপলা চত্বরে যা হয়েছে যেভাবে হইছে যদি কোনো নিহতের ঘটনা ঘটে থাকে সরকার তো বলে একটাও ঘটনা নাই কিন্তু বেসরকারি বিভিন্ন সোর্স বলে যে প্রচুর ঘটছে সো এগুলো তার এই সরকার আমলে তদন্ত হবে না সরকার চেঞ্জ হইলে হবে তো সেইখানে যদি কোনো হত্যার ঘটনা ঘটে এবং কোনো আনডিউ ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়ে থাকে এবং এই জন্য যদি ট্রায়ালের হয় তাইলে কিন্তু ওনার এই কথা ওনাকে উইল কাম ব্যাক টু গেট হিম যে কী জানি বলছো নি যে সাপলা চত্বর এগুলো এগুলো তো আমার কল ছিল র্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিষেধাজ্ঞার পর বিনজির আহমেদ ওনার উপর তো নিষেধাজ্ঞা আছে বর্তমানে উনি পুলিশ প্রধান তো ওনার একটা সাক্ষাৎকার নিচে হচ্ছে একাত্তর টিভি সো সেই সাক্ষাৎকারটা অবশ্যই আমরা এখন রিভিউ করব তাতে করে যেটা হবে যে এখন পর্যন্ত যারা নিষিদ্ধ হয়েছে সকলে হচ্ছে রিভিউড হয়ে যাবে গত পর্বে রিভিউ করছি হচ্ছে সাবেক সেনা প্রধান উনি হচ্ছে ওনার ভিসা বাতিল হয়েছে টার্নস আউট ওনার ভিসা বাতিলই হয় না পুরো জিনিসটাই হচ্ছে মিথ্যা দাবি সো এই ধরনের হইলে তো দুঃখজনক যে একটা কথার যদি কোনো ভিত্তি না থাকে সেটা হইলে তো সমস্যা না কিন্তু উনি তো ব্যান্ড হয়েছে এটা আমরা জানি সো এখন সেটা নিয়ে আমরা ওনার বক্তব্য শুনবো এবং এটার মতো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে ভদ্রলোক প্রচুর ইংরেজি ব্যবহার করবেন ইংরেজি ব্যবহার করা দোষের কিছু না আমি নিজে প্রচুর ইংরেজি ব্যবহার করি আমি এটা মানে পার্থক্যটা কোন জায়গায় উনি তো সরকারি কর্মকর্তা তো সরকারি কর্মকর্তারা ঠিক সেভাবে খুব বেশি ইংরেজি শব্দ টব্দ ব্যবহার করে না উনিও খুব একটা করেন না কিন্তু এই ইন্টারভিউটা তো একদম থ্রু আউট প্রচণ্ড ইংলিশ একেবারে কোয়াক মায়াটায় প্রচুর কঠিন কঠিন ইংলিশ ব্যবহার করবেন এটার কারণ খুব সম্ভবত উনি ইউএসের সাথে এখানে কমিউনিকেট করতে যাচ্ছেন হি ইজ অ্যাকচুয়ালি টকিং টু ইউএস অফিসিয়ালস সো উনি এমনভাবে কথা বলতেছেন ইংলিশ প্রচুর শব্দ এবং প্রচুর সেন্টেন্স ব্যবহার করে যাতে ইউএস হচ্ছে বেসিক্যালি ওনার কথাবার্তাগুলো হচ্ছে ট্রান্সলেট করার প্রয়োজন না পড়ে আর কি যাতে তারা বুঝতে পারে যে উনি ওনার বক্তব্যটা কী সো সেটা আমার আমি আমি জেনুয়েনলি আই থিঙ্ক এটা হচ্ছে কারণ ওনার প্রচুর এত ইংলিশ শব্দ ব্যবহার করার পেছনে কারণ উনি সাধারণত করেন না সো ওনাকে যে প্রশ্নগুলো করা হবে এবং উনি যে উত্তরগুলো করবেন টু এক্স স্পিডে প্লে করব টু এক্স কোথাও কোথাও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স শেষ দিকে তো কথার গতি বেড়ে যায় ওনার সো আমি ওখানে একটু স্লো ডাউন করে ফেলবো সো ওনার প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর শুনি তারপর সেগুলোকে অ্যান অ্যাড্রেস করবো তার উত্তরগুলোকে সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান প্রথমে আপনার প্রতিক্রিয়া শুনি যে এরকম একটা তালিকায় আকস্মিকভাবে আপনার নাম প্রকাশ পেল আমি মনে করি যে যুক্তরাষ্ট্র একটি মহান ডেমোক্রেসি এবং সেখানকার কিছু জনপ্রতিনিধি আমাদের দেশ বিরোধী কিছু শক্তির একটা আমি বলবো যে দীর্ঘমেয়াদী অপপ্রয়াস তারা যেটা ছিল সেই অপপ্রয়াস বসত অপপ্রচার দ্বারা দুঃখজনকভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে এই কাজটি করেছেন তার ভিত্তি হচ্ছে আমি মনে করি মিথ্যা অসত্য বানোয়াট এবং যেটাকে আমি বলবো যে মিসকনস্ট্রিউড ফ্যাক্টস এবং ফিকটেশিয়াস ফ্যাক্টস ডেফিনেটলি আমি বলবো যে এটি একটা আনকমফোর্ট জোন তৈরি করেছে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এবং আপনারা যে দেখে থাকবেন যে বাংলাদেশের মানুষ সেটাকে কীভাবে রিয়্যাক্ট করেছে দুইভাবে কিন্তু একটা হচ্ছে আমরা বলবো যে মেইন স্ট্রিম মিডিয়া তারও কিন্তু একটা রিফ্লেকশন আছে ওভার দিস ডিসিশনস এবং সেই সঙ্গে যেটাকে আমরা বলি অজনিটিভ মিডিয়া মিনিং সোশ্যাল মিডিয়া সেখানে রিফ্লেকশন আছে এবং সেই রিফ্লেক্ট যদি দেখি ইফ ইউ ওয়াচ লুক অ্যাট দ্য রিফ্লেকশনস তাহলে বোঝা যাবে যে এই বিষয়টি খুবই আমি মনে করি দুঃখজনক এবং এটি অনভিপ্রেত এবং এটা আমরা উভয় পক্ষের কারো প্রত্যাশা করা হচ্ছে আমরা কখনই করিনি এই ঘটনাটি ঘটা উচিত হয়নি উনি যে কয়েকটা কথা বলছেন যে ওনার রিয়াকশানটা আমি পুরোটা আসলে দেখানো ইম্পর্টেন্ট কারণ সবাই আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি ওনার রিয়াকশান জানতে যে এত বড় একটা ব্যান খেলেন এই ব্যাপারে ওনার রিয়াকশান কি তো আপনারা হয়তো লক্ষ্য করছেন অলরেডি যে ভদ্রলোক খুবই একটু ভগ্ন হৃদয় এবং একটু নরম মোলায়েম হয়ে কথা বলতেছেন রাইট ও সেই ভাষাগুলো আর নাই যে ভাষাগুলো আমরা শুনতে পাই সচরাচর যে ভাষাগুলোর কারণেই মূলত ব্যানটা খাইছেন এগুলো আস্তে আস্তে উঠে আসবে উনি দাবি করবেন যে র্যাব এবং পুলিশ একটা হচ্ছে সরকারি বাহিনী তারা দায়িত্ব পালন করে আই ডোন্ট থিঙ্ক সো দায়িত্ব পালন করে আমেরিকা অলসো ডোন্ট থিঙ্ক সো অ্যাপারেন্টলি যা হোক সেখানে আসতেছি আস্তে আস্তে সো খুব নরম হয়ে ওনার এরকম নরম হয়ে কথা বলেন না ওনাদের যে বক্তব্য টক্তব্যগুলো দেখি ওরে বাবারে গরম প্রচণ্ড কারেন্ট তো এখন সেটা দেখা যাচ্ছে না উনি খুব নরমভাবেই বলেন সিপিটি এবং বলেন যুক্তরাষ্ট্র একটি মহান ডেমোক্রেসি আরও শোর অ্যাবাউট দ্যাট লাইক আপনারা কিন্তু বলেন না যে আপনারা যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র কাউকেই পাত্তা দেন না কাউকে গুনার সময় নাই এগুলো বলে বেড়ান যখন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কিছু বলে কিছু না করে কিছু যখন বলে হ্যা
তাদেরকে পাত্তা দেওয়ার এটা কারণ হচ্ছে ওনারা জানেন যেগুলো বলে এগুলো আসলে কোনো অ্যাকশান আসবে না দেখে কিন্তু অ্যাকশানটা যখন চলে আসছে তখন দেখছেন আমি কিন্তু তখন সাথে সাথে আলোচনা করছি যে দেখবেন এবার মন্ত্রীরা কোনো এই যুক্তরাষ্ট্রকে পাত্তা দেওয়ার সময় নাই এই সেই আমরা করি না এগুলো বলবেন এবার কারণ এবার অ্যাকশান আসছে রাইট সো অ্যাকশান আসবে না এই জায়গা থেকে ওনারা এগুলো করে আর কি সো এই কারণে এই টোনটা সেটা আলোচনা করতে চাইলাম আর উনি যে ব্যাখ্যা দিলেন যে দেশ বিরোধী শক্তি মিস কন্ট্রু কনস্ট্রুড ফ্যাক্টস উপস্থাপন করা হয়েছে দেশ বিরোধী শক্তি এই কাজটা করছে এই কথাটার ব্যাপারে একটু পয়েন্ট ট্রু অ্যান্ড ফলস ট্রু অ্যান্ড ফলস যে ব্যাপার হচ্ছে যে ওনারা তো র্যাবের প্রচুর অপকর্ম আমরা জানি বাবাই কথা বলা আবার আমাকে খাইয়ে দেয় নাকি কিন্তু এই অপকর্মগুলোকে সামনে আনছে কি এটা হচ্ছে প্রশ্ন না এটার কি কোনো লবিং ছিল না ছিল সম্ভবত ছিল লাইক এমন তো না যে ইউএসের কোনো ইউএস টুক কারণ বন্ধ রেখে বসে আছে ইউএস সিআই আছে গোয়েন্দা সংস্থা আছে সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশের কোনায় কোনায় কি ঘটে ইউএস টুক কান খোলা রাখে তাদের জিও পলিটিক্সের স্বার্থে সো ইউএস নিজেরাই জানে তারপরে তো লবিং হয় কারণ ইউএসএ কাজ করে কীভাবে বাংলাদেশের সাথেই কারণ বাংলাদেশের সব ডিটেলস ইউএসএর পক্ষে ধরা বোঝা সম্ভব হবে না সো বাংলাদেশি বাংলাদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বাংলাদেশিরা সাহায্য করে ইউএসকে এই জিনিসগুলা স্টাডি করতে বুঝতে রিসার্চ করতে সার্ভেলেন্স করতে ইন্টেলিজেন্স তথ্য সো বাংলাদেশিদের একটা বিগ হেল্প অবশ্যই আছে এটা অবশ্য অ্যাকচুয়ালি আলোচনাতে উঠেও আসবে উনি বলবেন যে যে এনজিওগুলার কাছ থেকে তথ্য নিছে মূলত হচ্ছে এই ব্যান্ডটা দেওয়ার আগে ইউএসএ সো সো বাংলাদেশি কারোর সাথে হয়ে কাজ করে না সেখানে লবিং করা সরকার বিরোধী শক্তি দেশ বিরোধী শক্তি হ্যাঁ এটা পসিবল এটা ট্রু না দ্য রিয়েল কোয়েশ্চেন ইজ যেই লবিং করুক যে কার যেই ইয়েটা সত্য কিনা অভিযোগগুলো সত্য কিনা অভিযোগগুলো যদি সত্য হয় তারপর যদি লবিং করে শাস্তি ব্যবস্থা করে ওকে ফাইন দ্যাট ডাজেন্ট ইস লাইক কাইন্ড অফ নট এয়ার রেলেভেন্ট বাট ওকে মেক সেন্স এই টাইপের একটা বিষয় রাইট সো দেশ বিরোধী শক্তি ওনার দৃষ্টিতে দেশ বিরোধী শক্তি লবিং করে করাইছে মেবি কথা সত্য যদি সেটা এগেন শুধু সত্য হয়েও থাকে অভিযোগ যদি সত্য হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ওইটা মাইনর হয়ে দাঁড়ায় তখন আর মিসকনস্ট্রুড ফ্যাক্টস আমি মনে করি না মিসকনস্ট্রুড ফ্যাক্টস সেখানে ইয়ে হয়েছে আর একটা কথা বলছে যে বাংলাদেশের মানুষের রিয়াকশান সম্পর্কে উনি যে কথা বলছেন সেটা কিন্তু উনি সত্য কথা বলছেন ওই যে একটু আগে যেরকম বললেন ওনাদের সমালোচনা করবে ওনার হচ্ছে দেশ বিরোধী শক্তি আর যারা ওনাদেরকে তেলাবে এরা হচ্ছে কি জানি বাংলাদেশের মানুষ এরা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ সো ওনাকে ব্যান করার পর হচ্ছে প্রচুর ফেসবুকের মধ্যে যারা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী পুলিশ টুলিশে আসে এরা কিন্তু প্রচুর হচ্ছে ইয়ে করছে ওই যে ইয়ে দিছে আর কি আপনার প্রোফাইল পিকচার চেঞ্জ করছে হ্যাঁ বিনজুর আহমেদকে ওই যে অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার ম্যানের পর কিছু শুরু হয়েছিল না যে আমি প্রধানমন্ত্রীর লোক ওই রকম ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারে প্যানার ট্যানার চেঞ্জ করছে আর কি সো উনি ওইটা ইঙ্গিত করতেছেন যে বাংলাদেশের মানুষের রিয়াকশান আর একটা হচ্ছে মিডিয়ার রিয়াকশান একটা সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে ওনার সুবিধাভোগীগুলো আর কি উনি যেগুলো বলছেন এগুলো সত্য কথা বাংলাদেশের মানুষের রিয়াকশান কিন্তু কথা হচ্ছে যে উনি যেমন ধরেন যে এই ঘোষণাটি আসার পরে একজন লিখেছেন যে পরবর্তী গন্তব্য জাতিসংঘ ঠিক আছে মার্ডার একটা বাংলাদেশের মানুষ সে তার সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশকে বলছে মার্ডার ঠিক আছে এখন তাহলে বোঝা যায় যে এই লোকগুলোর মোটিভেশন কি এবং আপনার কখন আপনি একজনকে মার্ডার বলতে পারেন যখন কোনো একটা লফুল কোর্ট কাউকে মার্ডার বলে সিদ্ধান্ত দেয় কনভিক্ট করে আর অনলি দ্যান ইউ ক্যান সে সামবাডি মার্ডার এর একটা আমি দেখা এখানে হোলসেল কথা বলছে মানে একটা মানে সশস্ত্র বাহিনীকে এন্টায়ার এন্টায়ার পুলিশ বাহিনীকে লেভেল করা হচ্ছে মার্ডার হিসাবে তো এই লোকগুলোই একটা দীর্ঘ সময় ধরে আসলে সরকারকে আমাদের দেশকে রাষ্ট্রকে এদেশের মানুষকে বিব্রত করার জন্য তারা একটা জঘন্য ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালিয়ে আসছিল এই সময়টা কোনো অনেকগুলো বিশেষ কারণে তাদের জন্য আমি মনে করি অপরচুন মোমেন্ট এটা ফেভারেবল মোমেন্ট ছিল এবং তারা সেই ফেভারেবল এবং অপরচুন মোমেন্টে সর্বোচ্চ সুবিধা কাজে লাগিয়েছে কে বা কারা ওনাকে মার্ডার বলছে এবং ওনার নেক্সট টার্গেট হচ্ছে জাতিসংখ্যের কাছে পাঠানো হবে অভিযোগ সেনাবাহিনীর ব্যাপারে এগুলো বলে উনি ওনার এটিগুলোকে সরানোর চেষ্টা করতেছেন বেসিক্যালি উনি বুঝাইতে চাইতেছেন যে এখানে একটা দেশ বিরোধী চক্রান্ত আছে এখানে একটা গ্রুপ কাজ করতেছে অ্যাগেন একটা গ্রুপ কাজ করতেছে কিনা মেবি ইয়াস বাট অ্যাগেন কাজ করতেছে কিসের উপরে তার কি শূন্যের উপরে না এখানে কিছু অভিযোগ আছে সেই অভিযোগগুলোকে জড়ো করে ইউএসের সামনে উপস্থাপন হয়তো করতেছে মেবি ইউএসে শতপ্রণোদিত হয়ে লাইক অ্যাগেন যে শতপ্রণোদিত সিস্টেমটা যেভাবে কাজ করে তাতে করে ইউএস শতপ্রণোদিত হয়ে করলেও বাংলাদেশিদেরকে নিয়ে কাজ করতে হবে বাংলাদেশি প্রচুর লোকজন হইতেছে ইউএসের সাথে মিলে একসাথে কাজ করতেছে সো
এই পয়েন্টে কিছুক্ষণ কথা বলবো নাকি না থাক বলা শুরু করলে থামতে পারবো না শুধু আপনার ক্ষেত্রে নাকি যে কয়টি নাম এবং প্রতিষ্ঠানের নাম এসেছে সকলকে আপনি ডিফেন্ড করবেন আমি ডিফেন্ড করছি না আমি আমি ডিফেন্ড করার কিছু নাই কারণ হচ্ছে যে এই বিষয়টি এভাবে আরোপ করার আগে যে এই প্রক্রিয়াটা কি ছিল সেই প্রক্রিয়াটা কিন্তু আমরা জানি না ঠিক আছে আমি যেটা শুনতে বলছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের गवर्नमेंट গভর্নমেন্ট কন্টাক্ট আছে কখনো তারা আগাম আপনাদেরকে জানায়নি কোনো তথ্য চাইনি রাইট তো দে কুড টক টু আস ওটা কি সারপ্রাইজ ছিল আপনাদের জন্য আমি বড় শকিং না সারপ্রাইজ শকিং উই আর শকড আওয়ার পিপল আমাদের দেশের মানুষ শকড হয়েছে কারণ হচ্ছে যে এই এরকম একটা সিদ্ধান্তে যাওয়ার আগে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্পর্ক আমি বলছি সেই সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে কখনো এই ধরনের সিদ্ধান্ত ব্যবহার করতে পারে না উনি ডিফেন্ড করবেন না না ডিফেন্ড করার মতো অবস্থা নাই উনি দেখেন নরম একদম কোমল পানির মতো তরল হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ খেয়াল করবেন ভাষাগুলা এখন কীরকম এই বেনুজি ঠামে দোনার তা ভাষা বক্তব্য আমরা শুনছি উনি তো এত নরম কোমল না উনি তো প্রচণ্ড গরম সো যা হোক উনি বললেন যে শকিং ছিল দি হি হ্যাড নো ক্লু বিফোর হ্যান্ড যে এরকম একটা ব্যান আসতে যাচ্ছে এটা ওনার কথা থেকে বেশ স্পষ্ট সো কারণ ওনারদের তো ইন্টেলিজেন্স থাকে সবারই ইন্টেলিজেন্স আছে সবাই খোঁজ খবর রাখে সো এরকম একটা ব্যান আসতেছে হি হ্যাড নো ক্লু এটা এটা একটু ইন্টারেস্টিং এবং একটু শকিং এটা কি মিন করে আমার কাছে এটা কোনো ভালো ব্যাখ্যা নাই বা কোনো ভালো কমেন্ট করার বেশি কোনো রুম নাই কিন্তু এটা ইন্টারেস্টিং যে হি হ্যাড জিরো ক্লু যে এরকম একটা ব্যান আসতেছে এবং ওই যে আরেকটা কথা বললেন যে বাংলাদেশের সম্পর্কের ভিত্তিতে এটা ঘটতে পারে না এইভাবে ঘটা ঠিক হয় নাই সো সম্পর্কের ভিত্তিতে বলতে দেখেন ওনারা কিন্তু এই যে সরকার একটু আহত দেখবেন ওনাদের ভাষাটি একটু আহত এই ভদ্রলোকের ভাষা বিনোজির আমি উনি একটু আহত হয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের লোকজন বলবে আমরা একটু আহত হয়েছি এটার কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার কিন্তু বেশ সুন্দর করে মিল ঝিল দিয়ে কিন্তু সারা বিশ্বের সাথে চলতেছে তিনটা টার্ম কোনো নির্বাচন ছাড়া ছাড়া ক্ষমতায় আছে কেউ কিছু বলে না ইউএস ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিছু তো বলেই না বরং মিলেমিশে কাজ করার কথা বলে বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য প্রশংসা কি স্তুতি এগুলা করে সো সেই জায়গা থেকে ওনার একটু আহত যে আমরা তো যাই করি না কেন তোমাদের তো নিরো ইয়ে কানাই ফেন্স ছিল আর কি মানে তোমরা চোখ বুঝেছিল হঠাৎ করে চোখ খুলে ফেলা একটু কষ্ট পাইছি আমরা সো ও ওইগুলো বলতেছে আর কি ওনাদের দুঃখ কষ্টের জায়গাটা ওকে তাও এখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে এই এই জিনিসগুলো হঠাৎ করে শুরু হওয়ার কারণ খুব সম্ভবত বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আসায় এই জিনিসগুলো শুরু হয়েছে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ইন্টারন্যাশনাল পলিসি ডিপ্লোমেসি ডিপ্লোমেসির সিস্টেম বদলাচ্ছে এই কারণে সম্ভবত এবং এটার একটা আমি ইন্ডিকেশন পাইলাম একটা রিপোর্টে যে যে এখন নতুন করে আবার হচ্ছে ইউএস সরকার বলছে যে যাদের র্যাব কে হতে চাইলে হিসাব দিতে হবে ইউএস যে টাকা পয়সা ডোনেশনগুলো দেয় এগুলো কি খাতে কিভাবে খরচ হচ্ছে ব্যয় হচ্ছে বা ব্যবহৃত হচ্ছে সেই একটা হিসাব ইউএসকে দিতে হবে সো এটা বলে আবার প্রচুর বিন বিমনা মানে সরকার বিরোধী যারা হচ্ছে তারা হচ্ছে তো থিওরি দেওয়ার অভাব নেই বলছেন না নিজের মতো করে থিওরি দেয় যেমনি হইলে দেখা তো ওনার থিউরি দিয়ে ফেলছেন যে হ্যাঁ ছাড়বেন না কিন্তু হ্যাঁ এখন এখন থেকে হিসাব দিতে হবে ইউএসএ কিন্তু কামড় দিছে বাংলাদেশ সরকারকে আর ছাড়া ছাড়ি নাই বুঝুং ভাজুং আমি তো আপনাদের থেকে এগুলো অনেকবার আহ্বান জানাইছি যেগুলো কেনও তুলবেন না এইসব অদ্ভুত কুব্যাখ্যা আর কি সো সেটার একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাখ্যা জানতে পারলাম যে একটা রিপোর্ট থেকেই যে এটা শুধু বাংলাদেশের জন্য না এটা বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাদের এই পলিসি চেঞ্জ করছে সবার জন্যে যে এখন থেকে তারা যাদেরকে অর্থ সাহায্য করবে তাদের সবাই কি হচ্ছে হিসাব জমা দিতে হবে সো দেয়ার ইজ নাথিং স্পেশাল অ্যাবাউট অর ইউনিক অ্যাবাউট বাংলাদেশ বহু দেশের সাথে নিরাপত্তা ও সামরিক ইস্যুতে কাজ করে আমেরিকা দেশটি সম্প্রতি আইন পরিবর্তন করে সামরিক সহায়তা নিয়ে দেশগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক করেছে হিসেব দেয়া সো ওইটা একটা ভুল ব্যাখ্যা যারা বিনপি ওনারা প্রচুর আপনাদেরকে মন কলা খাওয়াই দিয়েছিল এটা দেখে যে ছাড়তেছে না ইউএসএ না সো বেসিক্যালি দ্যাট প্রুভস মাই পয়েন্ট যেটা আমি প্রথম পর্বে আলোচনা করছিলাম যে সামনে তো ইলেকশনও নাই তাহলে হঠাৎ করে কেন বাংলাদেশের সাথে এগুলা যে এখানে এই বাংলাদেশ এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আওয়ামী লীগ একদম মাঝামাঝি সময় আছে দুই সালে এখন নেক্সট ইলেকশন দুই হাজার তেইশে ডিসেম্বরে তাহলে কেন এখন এগুলো শুরু হয়েছে সো অনলি পসিবল ব্যাখ্যা আমি যেটা দাঁড় করাইছিলাম তখন যে সম্ভবত বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্ষমতায় আসছে দেখে নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নতুন পলিসি নেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের মতো দুর্বল এবং বাতিল দেশগুলাতে এই ধাক্কাটা প্রথমে সে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কী করছে চায়নার সাথে পলিসি আপডেট করবে ট্রাম্পের তারপর যাবে ইরানের সাথে পলিসি আপডেট করতে তারপর যাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে পলিসি আপডেট করতে এই করতে 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 এখন বাংলাদেশ হয়তো লিস্টে আসছে এতদিন পর দুই বছর পর যেই কারণে সম্ভবত এই এখন এগুলো হচ্ছে সো আমার এই থিউরি কাইন্ড অফ একটা প্রুফ যে এই যেটা বললো বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নতুন নিয়ম করছে
অ্যাটলিস্ট এই ক্ষেত্রে নাথিং এক্সেপশনাল অ্যাবাউট বাংলাদেশ যে হিসাব কিতাব সবাইকেই দিতে হবে সো এটা এটা কিছুটা ক্ল্যারিফাই করতেছে যে ওয়াটস গোয়িং অন আমি যখন র্যাবিড ডিজ হিসাবে কাজ করেছি তখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের ট্রেনিং সহায়তা ছিল এবং ট্রেনিং সহায়তা যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত এক্সপার্টরা কাজ করেছে ওরা যখন র্যাব অফিসে থাকতো আমি তাদের সবসময় বলতাম ভাবতো যা আমাকে জিজ্ঞেস করতো আমি কিন্তু যেতে পারি আই সেট দ্যাট লুকিং ক্যান গো অফিস এই অফিসে কোনো গোপন কোনো কিছু নাই তার মানে নানা সময়ে র্যাব যুক্তরাষ্ট্র থেকে অংশীদারিত্বের সম্পর্কের মধ্যে গিয়ে গিয়েছে সুনির্দিষ্ট কি ধরনের সহায়তা বা সম্পর্ক যেমন র্যাবের যে এনকোয়ারি সেল যেটি আছে এটি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা প্রতিষ্ঠিত এবং এটা তারা আমাদের সঙ্গে তার থেকে যে কাজ করেছে আমাদের লোকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ওই ইনকোয়ারি সেল প্রতিষ্ঠা করেছে ইন্টারনাল ইনকোয়ারি সেল প্রতিষ্ঠা করেছে তারা আমাদের ইনকোয়ারি সেলের কর্মদক্ষতাও তারা দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করেছে এটা আপনার সময় কাটে আমার সময় কাটে তখন আপনার মনে হয়নি যে র‍্যাব নিয়ে তারা এতটায় নেতিবাচক যে যে কোনো সময় তখন নেতিবাচক থাকলে বিষয় আমাদের এই ধরনের এনগেজমেন্ট আসতো এটি হচ্ছে আমি যেটা মনে করি যে আসলে 2014 পর থেকেই একটা কনসার্টেড এফার্ট তৈরি হয়েছে অনেক উনি বলতেছেন যে আমি যখন র‍্যাবের হেড ছিলাম তখন তো সমস্যা হয় নাই তখন তো আমেরিকার সাথে একসাথে কাজ কর্ম করছি এখন কেন ওইগুলা তার মানে এগুলো সরযন্ত্র মরযন্ত্র যেগুলো বললো আর কি না সেটা কারণ দুইটা হইতে পারে কারণ হচ্ছে আপনি যখন আমেরিকার সাথে কাজ করছেন তখন আমেরিকা জানতো না যে কি চলতেছে হ্যাঁ এগুলো রিপোর্ট পরে পাইছে সাধারণত এমনই হয় একটা ঘটনা ঘটার অনেক দিন পর এগুলো রিপোর্ট আসতে ধীরে ভেরিফাই করা হয় এই সেই সো যে যখন যেই সময়টার কারণে আপনি ব্যান খাইছেন সেই সময়টায় হইতেছে সেই সময়ে কি ঘটছে সেই রিপোর্ট এখন আসছে সো এটা মেক সেন্স উনি এগুলো ভুজং ভাজং বলতেছেন এটা বুঝাইতে যে ওরে বাবারে কোনো প্ল্যানিং ষড়যন্ত্র না 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 আরেকটা হইতেছে যেটা পলিসি বদলাইছে দেখে আমেরিকার এখন পলিসি বদলাইছে দেখে দে আর গোয়িং ব্যাক ইন টাইম সো না ইট মেক সেন্স এটা কিছু মিন করে না তাহলে ঢাকা সিজের কথা মনে আছে আপনার এবং তখন কিন্তু এই ঢাকা সিজের ফিফ মের আটচল্লিশ ঘন্টা আগে একটা বড় দল জনসভা করেছিলেন ঢাকা শহরে এবং আকস্মিকভাবে সেই দলের নেতা তার বক্তৃতা শেষ করার আগে বললেন যে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সরকার বলতে করতে হবে হ্যাঁ তো তারা আমরা বাধ্য করব তার মধ্যে আটচল্লিশ ঘন্টা শেষে দেখা গেল ঢাকা শহরে প্রায় ওয়ান মিলিয়ন এক্সট্রিমিস পিপল টু কভার আমি <laughs> স্ট্রিকলিং কথা সত্যি কিন্তু আমরা তো জানি ওনারা কারা ওনারা যে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে বেড়ায় সেই সব জায়গা থেকে আমরা জানি যে ওনারা আসলে একটা দেখেন সারা পৃথিবীতেই কিন্তু এই সরকারের বিভিন্ন পদে যারা প্রমোশন পায় যখন নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্ষমতায় আসে তারা তাদের লোকজন প্রমোশন দেয় তাদের লোকজন এই এটা এই সারা পৃথিবীতে এইভাবে সরকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনগুলো চলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লোকজন সেই সরকারের লোক এটা সকলেই জানে এটা কোনো লাইক মানে সিক্রেট কিছু না পার্থক্যটা যে জায়গায় যে আমাদের দেশের এনারা যেরকম একেবারে নেমে পড়ে একেবারে মানে বিভিন্ন ভাষায় শব্দ ইউজ করতে চাচ্ছি এগুলো সারা পৃথিবীতে নাই আর কি সো সাপলা চত্বরে আপনারা যেগুলো করছেন পুলিশের দায়িত্বই পালন করছেন ওকে তবে একটা ব্যাপার উনি এখানে এখানে বলছেন যে সাপলা চত্বর এবং দুই হাজার তেরো ইলেকশান মানে যা ঘটছে ইট ওয়াজ মাই কল এটা কিন্তু উনি একটু সেলফ ক্রিমিনালাইজ করে ফেলছেন নিজেকে কারণ সাপলা চত্বরে যদি কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি হয়ে থাকে লাইক পুলিশ বলেই কি পুলিশ পুলিশের হাতে অস্ত্র আছে বলেই কি সে কয়েকদিন আগে আমি যেরকম একটা ফেসবুক স্ট্যাটাসে ব্যাখ্যা করছি এক পুলিশ সদস্য হচ্ছে ইউএসএ তে এক পুলিশ সদস্য হচ্ছে ভুল করে টেজার ভেবে বন্দুক বের করে গুলি করে একজনকে মারছে সেটার জন্য তার ম্যান স্লটার ফার্স্ট ডিগ্রি এবং সেকেন্ড ডিগ্রি ম্যান স্লটার প্রমাণিত হয়েছে এবং সে জেলে যাচ্ছে অনেক বছরের জন্য সাত আট বছরের জন্য সো পুলিশের হাতে ফোর্স আসে অ্যাপ্লাই করার বৈধ ফোর্স আসে বলেই সে অ্যাপ্লাই করলেই তার কিছু হবে না তা না কি কনটেক্সটে কি সার্কামস্টেন্সেসে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সেই সার্কামস্টেন্সেস এটা এন্ডোর্স করে কিনা বা জাস্টিফাই করে কিনা এগুলো প্রচুর ব্যাপার আছে এখানে সো সাপলা চত্বরে যা হয়েছে যেভাবে হইছে যদি কোনো নিহতের ঘটনা ঘটে থাকে সরকার তো বলে একটাও ঘটনা নাই কিন্তু বেসরকারি বিভিন্ন সোর্স বলে যে প্রচুর ঘটছে সো এগুলো তার এই সরকার আমলে তদন্ত হবে না সরকার চেঞ্জ হইলে হবে তো সেইখানে যদি কোনো হত্যার ঘটনা ঘটে এবং কোনো আনডিউ ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়ে থাকে এবং এই জন্য যদি ট্রায়ালের হয় 
তাইলে কিন্তু ওনার এই কথা ওনাকে উইল কাম ব্যাক টু গেট হিম যে কি জানি বলছো নি যে শাপলা চত্বর এগুলো এগুলো তো আমার কল ছিল ওকে ভালো কাজ করছেন নিজে নিজে নিজের কবর খুঁড়ে খুঁড়ছেন তবে সরকার চেঞ্জ হয়তো হবে না জীবনে অনেক হয়তো জীবদ্দশায় ওনাকে কখনো মুখোমুখি হইতে হবে না সো মেবি ওই ওই সাহসের জায়গা থেকে বলতেছেন ওই ফর্সার জায়গা থেকে পরেরটা ইন্টারেস্টিং যে ক্রসফায়ার ব্যাপারে ইউএস এর পর্যবেক্ষণ কি ছিল আমরা যদি বলি মানে ক্রসফায়ার এনকাউন্টার বা যাই বলি না কেন হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা এটি তো ঘটেছে বাংলাদেশে ঘটছে এবং এটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণও পুরো সময় জুড়ে ছিল নাকি আমাদের তো দায়িত্ব পালন করতে হবে ঠিক আছে আমাদের দেশ পরিচালিত হবে দেশের আইন দিয়ে এই দেশের নীতি আছে রুল আছে ল আছে আদালত ব্যবস্থাপনা আছে এটাতে আমাদের দেশ চলবে এবং আমাদের দেশের যে ব্যান্ডেড লিগ্যাল ব্যান্ডেড সেই অনুযায়ী রাষ্ট্র চলবে কোনো ভায়োলেশন হয় আমি যদি সেই লিগাল প্রভিশন যদি কেউ ভায়োলেট করে তার জন্য তো ব্যবস্থা আছে এখন দেখতে হবে যে যে অভিযোগগুলো করা হয় সেগুলো কি আইনের প্রভিশনকে ভেঙে করা হয়েছে সেগুলো ব্যত্যয়ে ঘটেছে কিনা সেখানে সেটা দেখার বিষয় আছে কোনো ব্যত্যয় করার কোনো অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আসে তাহলে সেটা কিন্তু আমরা দেখি না এটা কিন্তু দেখে হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল অথরিটি তারা দেখে স্পেশালি ইফ ইট ইজ ইস ইস্যু অফ সামবাডি ডাইং ইন এন অপারেশন ক্রসফেয়ার ব্যাপারে ইউএস এর পর্যবেক্ষণ ছিল এইটার ব্যাপারে উনি ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে আমার দেশ চলবে আমার আইন দিয়ে আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটছে কিনা সেটা দেখার বিষয় যে ক্রসফায়ার যা হয় এগুলো আইন মাফিক হচ্ছে এখানে আইনের কোনো ব্যত্যয় জন্য এই ভুতুং বাজুং আইনের হাইকোর্ট দেখাবেন আর কি দেখেন এখানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা ওনার কথা কিন্তু কোনোটা ভুল না কথা কিন্তু কোনোটা অসত্য না যে টিকটকে বললাম যে উনি সাপলা চত্বরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছেন এটা তো আমার দায়িত্ব আমি করছি কথা কিন্তু ট্রু কিন্তু কথা হচ্ছে যে কথার পর কথা থাকে হ্যাঁ আপনার যেটা যেভাবে করছেন এটা জাস্টিফাইড কিনা সেটা কোনো ভেস্টেড ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে হয়েছে কিনা না ভেস্টেড ইন্টারেস্ট তো প্রমাণ করা সম্ভব না কিন্তু ওই যে ফোর্সটা যা স্টিফাইড কিনা সেটা নিয়ে আদালতে ট্রায়াল হবে সেগুলো হবে জায়গা সো বাংলাদেশে যখন এই ক্রসফায়ারগুলো হয় এরা কিন্তু একেবারে সব কিছু বাই বুক অ্যাকর্ডিং টু বুক পই পুই মেনে করা হয় খুবই পই পুই একটা ক্রসফায়ার ঘটনা ঘটার পর আমরা তো আর ডিটেলস জানি না এগুলো কিন্তু হয় যে ম্যাজিস্ট্রেট যায় যে নিয়ম কানুন আছে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার মেনে মেনে সেখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেট যাবে সরকারি ম্যাজিস্ট্রেট গিয়ে তদন্ত করবে যে কী হইলো সেখানে ক্রসফায়ার হয়েছে আমরা সকলে জানি কী হয়েছে সকলেই জানি ম্যাজিস্ট্রেট যাবে সেখানে গিয়ে তদন্ত করবে যে কী হইলো কেন কারণ একটা তো একটা অপমৃত্যু ক্রসফায়ারটা একটা অপমৃত্যুর ঘটনা সো অপমৃত্যু হইলে নিয়ম মেনে হ্যাঁ ম্যাজিস্ট্রেটের যাই গিয়ে তদন্ত করে করে একটা তদন্ত রিপোর্ট করে করে এটা আবার পুলিশের কাছে জমা দেয় সো এই যে প্রসেস প্রত্যেকটা ক্রসফায়ারের পর কিন্তু প্রত্যেকটার পরে এই এই প্রসেসগুলো মানা হয় এই প্রসিজুরগুলো মানা হয় স্কিপ করা হয় না কেন তাইলে বলতে পারবে যে এখানে আইনের কোনো ব্যত্যয় হয় না তাইলে আপনারা কি মানে কিসের অভিযোগ করতেছেন এখানে তো আইনের বাইরে কিছু হচ্ছে না ওইটাই উনি বলতেছেন আর কি যে আইনের ব্যত্যয় হচ্ছে ব্যত্যয় হচ্ছে কিনা সেটা দেখার বিষয় এই কারণে ওই যে উনি এটা বলেন তো সম্ভবত এখানে যে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা আমরা এগুলো ইয়ে করি এই কথার মানে হচ্ছে ওইটা যে আমরা সিস্টেম মেনে কিন্তু বাংলা বলি না বাংলাদেশে আইন আদালত নাই ভাববেন না বাংলাদেশ কিন্তু অশুভ রাষ্ট্র ভাবা ঠিক হবে না আইন আদালত নিয়ম কানুন সংবিধান সব ইন প্লেস আছে ওইগুলোকে জায়গায় রেখেই খেলাধুলাটা হয় আর কি যে ধারা দেখেন না কতভাবে ধারা টানে এক্সপার্ট বাঙালি এইসব কামে এমনি এমনি তো দুর্নীতিতে এক নম্বর হয় না যুগের পর যুগ ওই দিক দিয়ে আবার রিসার্চ উদ্ভাবন ইনোভেশনের দিক থেকে ইউনিভার্সিটিতে ইনোভেশনের দিক থেকে আবার বাঙালি সারা পৃথিবীর লাস্টের কয়েকটা দেশের মধ্যে একটা আবার দুর্নীতির ইনোভেশনের দিক থেকে সারা পৃথিবীর প্রথম কয়েকটা দেশের একটা বুঝতে হবে একরামুল হক যে চট্টগ্রামের যে আওয়ামী লীগের একজন কাউন্সিলর ছিলেন যে ওটার ব্যাপারে কী বলবেন একরামুল হকের এটা সো ওইটা তো এই যে ভুজুং ভাজুং অ্যান্সার কে যে বিধিসম্মত নয় যে অনৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয় এমন কিছু তো আমরা করি নাই এই বিষয়ে আমার জানার মধ্যে নবরি এবার আস্ক আসেনি কোয়েশ্চেন আমাদের দেশের যে প্রচলিত পদ্ধতি আছে সেই অনুযায়ী আমি বলবো যে ওই বিষয়ে স্টিল ওপেন এই বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কি যে ঘটনাটা একটা অডিও প্রকাশিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে আমি কোনো মন্তব্য করব না এইজন্য বিকজ যেহেতু এটা নিয়ে একটা রেজিস্টার লিংক করে চলছে এই পর্যায়ে আমার কোনো ব্যক্তিগত মতামত দিলে সেটা আমি মনে করি যে সাবজুডিস হবে আমি বাংলাদেশের পুলিশ প্রধান হিসেবে একটা যে বিষয়টি সাবজুডিস এটা নিয়ে রেজিস্টার লিংক করে চলছে যেটা নিয়ে আদালতের সময় ফ্রান্সটা দিবেন সেই সেই বিষয়টা নিয়ে মন্তব্য করাটা আমি মনে করি যে আইনসঙ্গত নয় বিধিসঙ্গত নয় उदाहरण আমরা মনে করি যে আমরা যে কাজটা করেছি তাহলে পার্থক্যটা কি পার্থক্য হলে আট দশটা ল এনফোর্সমেন্টের
এসব দেশ কারা এখানে উনি কিন্তু বলবেন যে ডিস্টিংটিভ মাদক বিরোধী অভিযান হচ্ছে বাংলাদেশে ডিস্টিংটিভ অন্যান্য অপারেশন থেকে মাদক বিরোধী অপারেশনের ধরন নেচার এগুলো আলাদা সো কঠোর হইতে হয় এগুলো কোথায় সারা পৃথিবীতে কোথায় এগুলো চলতেছে মাদক বিরোধী অভিযান বাংলাদেশ কিউবা ফিলিপিন্স এসব দেশে দক্ষিণ আমেরিকা এসব দেশে হুম এসব দেশে মাদক বিরোধী অভিযান একটা নাম দিছি দিয়ে সমানে ক্রস ফায়ার করে লাশে সারি ফেলে দিচ্ছে মূলত বিরোধী মতকে হইতেছে নিশ্চিহ্ন করতেছে সো এই প্যাটার্ন সারা পৃথিবীর অসভ্য দেশগুলো ফলো করতেছে সো এগুলো না জানার কোনো কারণ নাই আমেরিকার সো উনি যে বললেন যে ডিস্টিংশিপ মাদক বিরোধী অপারেশন চলতেছে হ্যাঁ সেটা আমরা জানি মাদক বিরোধী অভিযানে তো একটা মূল হক্ষে খাওয়া হয়েছে হ্যাঁ ইন্টারনাল কুন্দল সো এরা মাদক বিরোধী অভিযান করে এরা আইন আদালত এরা ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে হইতেছে তদন্ত করে আদালতের কাছে সব পই পই আইন মেনে করা হচ্ছে কিন্তু দেশ কিন্তু অসভ্য দেশ তারা তথ্যদাতা হিসেবে এনজিও শব্দটিকে ব্যবহার করেছে যে যারা তাদেরকে বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে সিভিল সোসাইটি বেনজির আহমেদকে বিশেষ পছন্দ করেন না এবং র্যাব সম্পর্কে বেনজির আহমেদ সম্পর্কে তাদের একটি পর্যবেক্ষণ হচ্ছে এরকম যে কাজটি করবার কথা নয় র্যাব সেই কাজটিও করে যেমন কারোর একটি সমালোচনা পছন্দ হলো না তাকে তুলে আনা হলো কার্টুনিস্টকে তুলে আনা হলো এরকম উদাহরণগুলো গত কয়েকদিন ধরে তারা নানান আলোচনায় উল্লেখ করছেন আমি তো মনে করি যে 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 র্যাবটা আমেরিকাকে তথ্য দিছে অফকোর্স যে প্রশ্নটা করা হয় যে যেই কাজগুলো র্যাপ করার কথা না সেই কাজও র্যাপ করে কেউ সমালোচনা করলে তুলে নিয়ে যায় কাটু লাগলে তুলে নিয়ে যায় ওইটার ব্যাপার ওনার উত্তর হইতেছে সব আইন মেনে করে বাঙালি কিন্তু আইন কোনো আইন পই পই করে সব মানে হ্যাঁ আমরা তো নিয়ম মেনে কাজ করি ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করি আমরা ধরে আনি ছো মেরে চুলের মতো তুলে নিয়ে আসি কেউ কাটু লাগলে বা কেউ সমালোচনা করলে তারপরে আইনের হাতে সাপোর্ট করি পুলিশের হাতে তুলে দিই সো এখানে তো কোথাও কোনো সমস্যা নাই কোথাও তো কোনো সমস্যা নাই দেখেন না যে কোনো ওই এখন বর্তমানে র্যাবের একজন যিনি মিডিয়া স্পোকসম্যান একজন ভদ্রলোক আছেন না গোলগাল প্রত্যেকটা ঘটনার পর মিডিয়াতে এসে উনি হচ্ছে ইয়ে করেন ওই ভদ্রলোককে দেখলে আমার লাইক কি যে বলেন ওনাকে উনি কী ঘটনা ঘটছে উনি সেগুলো সে উপস্থাপন করবেন ফ্যাক্ট উপস্থাপন করবেন উনি আসেন ন্যারেটিভ উপস্থাপন করতে যে দুর্বৃত্তকারীরা দুরূহী সন্ধি নিয়ে অশুভ উদ্দেশ্যে এইসব অ্যাডজেকটিভস প্রত্যেকটা ঘটনা উনি এখনও ইয়ে হইল না কি জানি বলে তদন্ত হইল না এখনও কোনো আদালত থেকে রায় আসলো না উনি এখানে বসে রায় দিয়ে দিবেন এমন একটা হাব ভাব অ্যাডজেকটিভ ছাড়া কোনো কথাই বলতে পারেন না সো এইসব আচরণ লাইক এইসব ফাটটা আমি দেখি তো বাঙালি মেজাজ মেজাজ গরম হয়েছে ভাই আপনাকে একটা কাজে দেওয়া হয়েছে একটা ঘটনা ঘটছে আপনি ঘটনার ফ্যাক্টগুলো উপস্থাপন করবেন আপনাকে কে বলছে এখানে বসে বসে রায় দিতে যে দুরুভি আপনি কেমন জানলেন দুরুভি সন্ধি উদ্দেশ্যমূলকভাবে আপনি কেমন জানলেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে আপনি কি তদন্ত করছেন করে কি রায় হয়েছে চার্জশিট আপনি কি একটা ঘটনা ঘটার পর আপনি বসে বসে রায় দিচ্ছেন সো এইগুলো তো বাঙালি করে কি আর বলবো এগুলো তো নতুন কিছু নেই এগুলো বললাম না সমস্যা যে এটা এরা জাতীয়ভাবে টেলিভিশনের সামনে বসে সারা দেশের সামনে বসে এইসব ইচ্ছামি করে আর কি যা হোক ইচ্ছা আমি করে বলতে চাচ্ছিলাম বললে আবার না খাইয়ে দেয় ভয় ওই যে দেখেন না র্যাপ তুলে নিয়ে যায় কিছু বললে তুলে নিয়ে পুলিশের হাতে দেয় সব কিছু আইন অনুযায়ী তো এটাই হবে আর কি বুঝলেন এই যে আমি কথা বলছি আমাকে তুলে নিয়ে খেয়ে দিবে দিয়ে জাস্টিফাই করবে কেমনে দেখেন স্টাইলটা মাদক বিরোধী অভিযান বলে আমাকে তুলে নিয়ে খাই দিবে দিয়ে তারপর এটার ইয়ে কী জানি বলবে আপনার মাদক বিরোধী অভিযান সো জাস্টিফাইড হয়ে গেল প্রথমত আমাকে কেন খাওয়া হয়েছে তারপর হচ্ছে আপনার এখানে ইয়ে হবে তদন্ত হবে হয়ে রিপোর্ট পুলিশের কাছে জমা দিবে আদালতে জমা দিবে সব নিয়ম মেনে মেনে হবে ফকরু ইসলাম নাই হ্যাঁ সো এদিক দিয়ে র্যাব ব্যাংক ব্যাংকে বসে আছে যা হোক সো হ্যাঁ আপনারা সবাই নিয়ম মেনে কাজ করেন ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করেন আইনের হাতে এগুলো আমরা জানি না লাস্ট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যেটা প্রধানমন্ত্রী সরকার না বাহিনীর মনোবলে তাঘাত হান হানবে এটা হান সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি জনাব বিনজির আহমেদকে দেখে একেবারে শুকিয়ে গেছেন উনি নরম হয়ে গেছেন যদি ঝামেলা থেকে মুক্ত হইতে পারেন তখন আবার আগের মতো গৌরব জল একদম গরম হয়ে উঠবেন ঝামেলায় আসেন এখন ভদ্রলোক ওনার জন্য এটা একটা বিশাল ঝামেলা কিন্তু লাইক দেশের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য এটা লাইক এ স্যাড এটা এগুলো কিছু না এগুলো কেটা কাটাই ফেলবে আওয়ামী লীগ সরকার কিন্তু উনি কিন্তু মারাত্মক কীপায় পড়ে গেছেন এটা কারণ ওয়েস্টের সাথে ওয়েস্টের যদি ওয়েস্ট যদি মোচট দেয় তাহলে কিন্তু খবর আছে এটা বাঙালি যত বড় বড় কথাই বলুক ঘটিবাটি সহ একেবারে জীবন বরবাদ হয়ে যাবে সো ভদ্রলোকের জীবন বরবাদ হয়ে গেছে মোটামুটি আওয়ামী লীগ সরকার তা থেকে কিছু আসে যায় না এগুলো কিছুই আসে যায় না জাস্ট এ কক ইন দ্য ওয়েল
অথবা জাস্ট ব্রিক ইন দ্য ওয়াল এরা ওনারা আসবেন যাবেন রিপ্লেসড হবেন সো এটা সমস্যা না কিন্তু উনি ইয়ে খেয়ে গেছেন ধরা খেয়ে গেছেন কিন্তু উনি সাপোর্ট পেয়ে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ প্রচুর সাপোর্ট পাইছেন সরকার সাপোর্ট করে যাচ্ছে অফকোর্স সাপোর্ট করে যাচ্ছে না ওই সাপোর্টের ফলশ্রুতিতে উনি বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে আসতে পারবেন কি না দ্যাটস অ্যান ইভার ইজ গ্যাস এটা আমরা সামনে জানতে পারব তবে ওনার পুরো ইন্টারভিউতে আসলে আলাদা কিছু পাই নাই ইমপ্রেসিভ ইন্টারেস্টিং কিছু পাই নাই যেগুলো এক্সপেক্টেড সেগুলাই বলছেন এবং কথা টেকনিক্যালি আসলে একেবার যে ভুল কিছু বলছেন টেকনিক্যালি টেকনিক্যালি তা নেসেসারলি না কিন্তু আমরা যারা বাংলাদেশি আমরা যারা এই দেশের আলো বাতাসে বড় হয়েছি বেড়ে উঠছি এবং এবং আমেরিকা আমাদের মতো আমেরিকাও কিন্তু সব টেকনিক্যাল ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতেছে না দিয়ে দিছে ব্যান কিন্তু হ্যাঁ সো আমেরিকা এবং আমরা আমরা অ্যাপারেন্টলি আমরা কেউ বেনজির আহমেদের এই ব্যাখ্যাগুলোর সাথে একমত না